ீர்கள் <laughs> லோக்கல் டீரை வந்து அவங்க குக் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ டீர் மீட் எப்படி இருக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கு அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஸோ ஹோட்டலுக்கு போயிடலாம் டாக்ஸி ஓகே ஸோ நான் ஹோட்டல் இருக்க ஏரியாவுக்கு வந்துட்டேன் இந்த ஏரியாவோட பேர் வந்து தேரா அதாவது பர்துபாயில இருந்து ஆக்சுவலா கிரீக்லேயே இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து வேகமாக போகணும்னு டாக்ஸியை பிடிச்சோம் ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பஸ் ஸ்டேஷன் வந்து சப்கா பஸ் ஸ்டேஷன் ஸோ நேம் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் வந்துட்டேன் என் பிரியாட்டு தான் இருக்கு ரெஸ்டாரண்ட் கட்டு கடா ரெஸ்டாரண்ட் இந்தியன் அரேபிக் சைனீஸ் சீ ஃபுட் ஸோ இங்கே தான் வந்து நமக்கு வந்து டீர் மீட் கிடைக்கும் போது நீ தான் பீஃபே சாப்பிட மாட்டேன் டீர் சாப்பிடுவீங்க சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்கிறேன் எஸ் ஹோட்டலுக்குள்ளே போயிடலாம் மசாஜ் சார் இருக்குது மசாஜ் சார் இருக்குது அது பக்கத்துலேயே வந்து வெயிட் மிஷினும் இருக்குது ஸோ ஹோட்டலில் இருக்க டிஷ்ஷஸை வந்து இங்கே வெளியே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சீட்டிங் ஏரியா வேற லெவலில் இருக்கு அந்த சீட்டிங் ஏரியாவே நீங்க இருக்கு <laughs> ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டி திருச்ச கோழி இதோட டிஷ்ஷோட நேமு இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா சிக்கன் இருக்கும் சிக்கன் கூட நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது எல்லாமே வந்து சிக்கனோட எக் அதாவது சிக்கனை கட் பண்ணோன்னா அது வயிற்றுல இருக்க அந்த எக்கு அது கூட லிவர் 
எல்லாமே போட்டுருவோம் அதாவது சிக்கனோட எடிபிள் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு தான் ஒரு கிரேவி மாதிரி ரெடி பண்ணி இங்கே வைப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மல் நார்மல் எருமை இருக்குல்ல அதோட கறி நார்மல் எருமை கறி ஸோ இது வந்து வாவல் மீன் வாவல் மீன்னா நமக்கு தெரியும் பாம்ப்ரெட் ஃபிஷ் அதை வந்து கேரளா ஸ்டைல் அந்த நாடன் கறின்னு சொல்லுவாங்க கேரளா ஸ்டைல் மசாலா போட்டு நமக்கு லைட்டாக டாஸ் பண்ணி அதை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது கூட வந்து என்ன இருக்குன்னா அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ப்ரான்ஸ் ப்ரான்ஸை வந்து கிரில் பண்ணி அப்படியே சுட சுட எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு ஸ்கின்னை வந்து நம்ம தான் பீல் பண்ணி சாப்பிடணும் அதையும் நான் சாப்பிடும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரோட்டா நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பரோட்டாவை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு இங்கே எல்லாருமே வந்து இந்த பரோட்டாவாக இருக்கட்டும் ரொட்டி இதெல்லாமே கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் சாப்பிட்றாங்க ஸோ பரோட்டா வித் இந்த காட்டு போத்து அதாவது காட்டு எருமை கறி நான் ட்ரை பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் காட்டு எருமை ஸோ காட்டு போத்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பீஃபோட டேஸ்ட் அதாவது கன்னியாகுமரியில் பீஃப் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ காட்டு போத்து அந்த கறி வந்து ரொம்பவே டைட்டாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அதை வந்து சாஃப்டாக பண்ண முடியுது அப்படின்னா கேரளா ஸ்டைலில் வேக வைக்கிறது தான் இவங்க நல்லா இந்த கறியை வேக வச்சு அவங்களோட நாடன் மசாலான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்களோட கேரளா மசாலா அதை போட்டு இதில் ஃப்ளேவரை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா டிஷ்லேயுமே வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் அது கூடயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டு அது கூட கொஞ்சம் ஃபேட் பீஸும் வந்து ஒட்டி இருக்கு செலக்டட் மீட் வாங்கியிருக்காங்க பரோட்டாவோட சாப்பிடும்போது இட்ஸ் பர்ஸ்டிங் அவுட் ஸோ நார்மல் எருமை கறியும் நான் டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வித் பரோட்டா டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இதில் பெப்பர் பெப்பர் வந்து நல்லா போட்டிருக்காங்க அதான் இந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பெப்பர் அண்ட் இதில் வந்து ரெட் சில்லி பேஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எனக்கு வந்து இந்த காட்டு போத்து கறி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு காட்டு எருமை பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ பத்திரி இதை வந்து ஆல்ரெடி நான் களியக்கவலியில் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து சாப்பிட்ருக்கேன் எதை வச்சு பண்ணுவாங்கன்னா வெறும் அரிசி மாவு அண்ட் தண்ணி சுடு தண்ணி அதை மிக்ஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து பண்ணுவாங்க இந்த ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லைட் ஃபுட் இந்த ஃபுட்டு கூட நான் என்ன சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னா சிக்கன் அதாவது சி கோழி பொட்டி தெரிச்சதை வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன் எவருங்க கோழி பொட்டி தெரிச்சது ஃபஸ்ட்டு அந்த மசாலா மட்டும் எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த மசாலா கூட வந்து இந்த பிட் பிட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கோழி குள்ளே இருக்கிற அந்த கரு அது எல்லாத்தையுமே போட்டு தான் வந்து இந்த குழம்பு வச்சுருக்காங்க கூட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லிவரும் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த தேங்காய் எண்ணெயோட மனம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதில் ஸோ கோழி பொட்டி தெரிச்சது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது வேறு லெவலில் இருக்குது என்னால் நான் கண்டிப்பாக திருப்பி இன்னொரு பீஸ் எடுக்கணும் இந்த மஞ்சள் கரு நான் இப்போ எடுத்தேன்ல அது டைட்டாக இருக்கும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து அந்த வெள்ளைக்கரு ஃபார்ம் ஆகாமலே இருக்கிறது தான் இங்கே இருக்குது நம்ம இப்போ பார்க்குறது கோழி பொட்டி தெரிச்சது செமையாக இருக்குது ம் சிக்கனில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு லெக் பீஸ் வச்சு சாப்பிட்லன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ சிக்கன் லெக் பீஸ் செமையாக இருக்குல்ல டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ கோழி பொட்டி தெரிச்சது நான் சாப்பிட்டுட்டேன் உள்ள கேட்டப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரோசன் கிடையாது அண்ட் மத்தியானம் வந்து பண்றாங்க அப்படின்னா காலையிலே வந்து இது டெலிவரி ஆயிடுமா ஸ்பெஷலா நம்ம ஹோட்டலுக்கு மட்டும் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த யாக் இருக்குல்ல இந்த யாக் நான் வந்து இப்போ சாப்பிட்டேன் இந்த யாக் வந்து நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற மஞ்சள் கருவு கிடையாது இது வந்து ஈரல் மாதிரி இருக்கும் ஈரல் வந்து டேஸ்டாக இருக்கும் பட் ஈரல் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு மாவு மாதிரி இருக்கும்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இதில் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது இந்த கோழி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நல்லா ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறாங்க அது ஏன் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கோழி வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரி டாஸ் பண்ணாங்கன்னா அது பிஞ்சிடும் அதனால் ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நாடன் மசாலாவில் வந்து நல்லா டாஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதான் வந்து இந்த டேஸ்ட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மிஸ்டர் சிஎம் நீங்கள் உங்களுக்கு அது பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் செம்மையாக இருக்குது ஓகே நாட்டுக்கோழி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரான்ஸ் ஸோ ப்ரான்ஸ் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரான்ஸ் இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறது தான் ப்ரான்ஸ் இதை விட சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரிம்ப்பு ஸோ எக்ஸாக்டாக இங்கே வ
So nariya Europeans vandu inge vandu saapradhu nalla konjam dhaan vandu masala vaapanga in case spicy nariya venum appo na nama kettona vera level spicy ah kudupanga so vaval meen vandu na saapanonu romba naarama wait panniterukken so adukku vandu time ipo dhaan kedachirukku so vaval meen mele paathinga appadina idu vechirukanga illa idu vandu enna na idu mango mango va dhaan inge vechirukanga so andha mango va first taste pannidalam ஸோ மேங்கோ மேங்கோ யாருக்கு தான் பிடிக்காது அது வந்து மேங்கோ ஃப்ரூட்டு அதை அப்படியே கட் பண்ணி இந்த மசாலா மேலே வச்சுருக்காங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது இந்த மசாலாவோட அந்த மேங்கோ சாப்பிடும்போது நல்லா தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இதான் வந்து பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா அதோட ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பீஸை வந்து நம்ம எடுத்து இப்போ வந்து டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ் சாப்பிட்றலாம் வாவல் மீன் சொல்லவே வேணாம் வேற லெவலில் இருக்கு அண்ட் இதில் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னா நான் இது குக்கிங் பண்ணும்போது நான் உள்ள தான் இருந்தேன் இதில் ஆயில் வந்து ஊற்றுறாங்க அந்த ஆயில் வந்து என்னென்னா கோகோனட் ஆயிலும் ஆலிவ் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணி இதை டாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து ஃபிஷ்ஷை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி அதை வந்து இந்த அவங்களோட அந்த நாடன் மசாலாவில் டாஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே பக்கத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இல்லைனா யாராவது இதை டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ வாவல் செமையா இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நம்ம இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க மான் கறி மான் கறியை வந்து நான் எதோட சாப்பிட போறேன் அப்படின்னா நெய் சோறு அதாவது கேரளாவில் வந்து நெய் சோறு ரொம்பவே ஃபேமஸ் அதான் வந்து இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெய் சோறு ஸோ இந்த நெய் சோறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்க ஸ்பெஷல் இந்த மாதிரிங்க ஏலக்காய் போட்டிருப்பாங்க அது கூடயே வந்து இந்த டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது அந்த நெய்யோட கேஷ்யூ நட்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க மேலே ஃபுல்லாகவே கேஷ்யூ நட்ஸ் ட்ரை கிரேப்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அது கூடயே வந்து இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் இதெல்லாம் வச்சு இந்த ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் இது கூட நான் என்ன சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னா மான் கறி லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் மான் கறி ஸோ மான் கறியில் இருக்க ஒரு பீஸை நான் அப்படியே தூக்கிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி மான் கறி கொஞ்சம் க்ளோஸ் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் மான் கறியை டேஸ்ட் பண்ணிடும் ஓ மான் கறி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் கையில் அப்படியே லேயர் லேயராக பிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ மான் கறியை இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன்லி இன் துபாய் ஸோ மான் கறி வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இந்த மீட் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி டேஸ்டி ஸோ பார்க்க வந்து பீஃப் மாதிரியே இருக்கும் பட் டேஸ்ட் வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு என்ஹான்ஸ்டு டேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நான் ரெகுலராக இந்த மீட்லாம் டேஸ்ட் பண்ணுறதுனால என்னால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியும் அண்ட் இதை வந்து இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வேக வைக்கணும் அப்படின்னா ரொம்பவே டைம் ஆகும் நார்மலாக சிக்கன் குக் பண்ணிடலாம் மட்டன் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதை விட கொஞ்சம் டைம் பீஃப் ஆகும் பீஃபை விட டைம் எதுக்கு ஆகும் அப்படின்னா இந்த டீர் மீட்டுக்கு வந்து குக் பண்ண டைம் ஆகும் ஸோ மான் கறி வந்து இங்கே ரெஸ்டாரண்ட்டில் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இந்த வீக்கெண்ட்ஸில் தான் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இங்கே வந்து டீர் கறியும் கிடைக்கும் டீர் பீஸ் ஃப்ரையும் கிடைக்குது ஸோ ஃப்ரை என்ன பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டீரை நல்லா வேக வச்சுருவாங்க பாயில் பண்ணி கிரேவி வேணும்னா கிரேவிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ஃப்ரைக்கு வேணும்னா அதை அப்படியே எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுவாங்க இல்லைனா டீர் மீட் வந்து ஃப்ரைக்கு வேகவே வேகாது டீர் கறியில் இதான் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னா இந்த கிரேவி ஸோ அதை வச்சு தான் நான் இப்போது டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டீரோட கிரேவி அதை போட்டு இந்த இந்த கீ ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ரைஸ் வந்து பிளைன் ரைஸ் தான் பட் அதில் போட்டிருக்க விஷயம் அந்த ட்ரை கிரேப்ஸ்லாம் வந்து வாயில் கிடச்சோன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வீட்னஸ் தெரியுது ஸோ கீ ரைஸை வந்து எது கூட வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இங்கே இருக்க எல்லா ஃபுட்டும் இருக்குல்ல மீன் மானாக இருக்கலாம் பீஃபாக இருக்கலாம் சிக்கனாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கூடையும் அக்கம்பனி பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ இங்கே நான் வந்து இந்த ஃபுட்டெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணதில் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ துபாய்க்கு வந்து மெயின் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் ஒன்று வந்து கேமல் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து டீர் இது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சுட்டேன் கேமல் பிரியாணி வந்து சாப்பிட்ருந்தேன் அது நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இங்கே ஐ கார்ட் மிஸ்டர் சிஎம் போடுவார் அதையும் செக் பண்ணுங்கள் So thank you so much dear brothers and sisters for watching the video. Innu nariya video nammoda channel la varapodu Dubai la irundhu. And next vandu Abu Dhabi vara nama travel panni poporom. So see you all dear brothers and sisters in a new video. Bye 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 bye. bye. Dear meet only in Dubai. India kadaiyadhu. Dubai.